गल्प कर सब पागल भूत कथा गल्प ग दाम कमे चिंता करते भूत देर देखे मानुष लाइव पाला मरे भूत हो जाए मेहेदी हसान शिब मोल्ला कमेंटे उड़े चले जाए भूत गुलाश कर देव एक गेस्ट आज स्टेशन भूत 
ওদের খেলায় আমি হাসাহাসি করছি এছাড়া এছাড়া হচ্ছে সবাই একই কথা বলছে যে আমি নাকি অনেকদিন পর আসছি না দুই দিন পর আসলাম মাত্র অনেকদিন কই হলো আচ্ছা মেহেদি হাসান বলেছেন যে এক্সামের জন্য অনেক দিন ধরে তোমাকে তোমাকে শুনতে পারিনি আপু এক্সাম কেমন হলো এটা বলো আচ্ছা ওরা কি কমেন্ট করে যাচ্ছে না কেন এত কি কি করে আচ্ছা মানে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কমেন্ট করছে যে কি বলে কই গেল আপু কেমন আছেন খুবই বিরক্তিকর মেজাজে আছে খুবই জানানো হচ্ছে আমাকে সো অয়ন অয়ন শাবাস শাবাস ফর দ্যাট ডেয়ারিং ওয়ার্ক অয়ন তোমাকে ডেডিকেট করে একটা কাজ করছে আর জি অয়ন নামের শেষে এস লাগাইছে তো ভাল তো এস নামের এস যাদের নামই থাকে তারা অনেক ভালো হয় তো ভালোই তো এস লাগাইছে তো কি হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক বাকিদের কমেন্টস পড়ি এছাড়া কোথায় ছিল তুমি এতদিন নাকি আমি আসি নাই না আমি এতদিন কোথায় ছিলাম কোথায় ছিলাম পৃথিবীতেই ছিলাম নিশ্চিতা নবীর বলেছে আচ্ছা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং তোমাকেও কি অবস্থা তোমার এছাড়া ওকে আফজাল শরীফ বলেছে আমার নাকি আমাকে নাকি ফ্যাবুলাস লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ मन हम भाचो लाइव क्या डब्बा আমি হয়তোবা তারই হচ্ছে পরম্পরা হচ্ছে থাকে না যে বংশীয় ভাবে আমি ওই নাম পেয়েছি কি এটা ডিব্বা ডাব্বার মানে ফিমেল ভার্সন হয়তো ডিব্বা আচ্ছা অয়নের কমেন্ট তো ফিদা পড়ে গেল ওইটা আমার আর পড়া লাগবে না মারণ নেসার আমি আছে আপু এসে গেলাম হাই কি খবর তোমার शुना একটার নাম হচ্ছে রাব্বি আর একটার নাম হচ্ছে ফিদা ওই যে বিক্রম বেতালের যেরকম একটা আগে কার্টুন বের হতো ওরা হচ্ছে নতুন একটা সিরিজ বের করবে রাব্বি এন্ড ফিদা তো ওদের নিয়ে ভূতের অ্যাক্টর পর একটা সিরিজ আসবে রাব্বি কি দেখলো আপু কমেন্ট পড়ো না কেন আমি ভূতদের কমেন্ট পড়ি না তাই কমেন্ট পড়ি না সাকিব মোল্লা বলেছেন যে পড়ে না চোখের পলো কি তোমার রূপের ঝলক সবাই গানের লাইন মাইরা যায় এখন পিদা কিছু একটা বলতে চায় না না বিষয়টা হচ্ছে পড়ে না চোখের পলক না পড়ে না কমেন্ট তোমাদের কমেন্ট আমি পড়বো না আমরা তাহলে ভার্বালি কমেন্ট করব আপু বিগ ফ্যান দুইটা ভূতের সাথে আমি আজকে লাইভ করতেছি বুঝো আমি কেমন আছি बुद्धि सब जर बुद्धि আমরা কোন লেভেলে বিলং করি যাদের বুদ্ধি নাই তারা বলে আমরা ভূত 
তোমরা দুইজন বের হও টাটা বের হয়ে যাও সো ওদের বের এখনো আমি করতে পারিনি ওরা এখানেই আছে একটু পর হয়তো আবার চলে আসবে বাট আই হোপ আমি একটু পর হচ্ছে লাইভে একটু পজ দিয়ে একটু পর হচ্ছে আমি ওদের দৌড়ানি দিব তখন ওরা বের হয়ে যাবে আর আপনি আমাকে বলেছেন টাকা দেন কফি খাবো খালি জানে ভূতরা দেখবা যে মানুষদের অনেক ইরিটেট করে তো ও কিন্তু ওরকমই ভূত আমাকে ইরিটেট করছে ওর সাথে রাবিও জয়েন করছে আজকে লিখেছেন যে মেয়ে যত অর্থ কি আমি জানি না যাই হোক কমেন্ট খুঁজে আনার দায়িত্ব আমারই তাকে আমার ভূত গুলাকে বলবো কমেন্ট একটু খুঁজে দাও ভাই কমেন্ট উড়ে আচ্ছা অসিত দাদার একটা কমেন্ট আমার খুব ভালো লাগছে অসিত দাদা বলতেছে ফিদা ও রাব্বি ভাইয়েরা হচ্ছে রাজপুত্র যে রাজপুত্রদের জন্য অনেক নাগিনরা পাগল আমি আমি আজকে বালতিতে ঝাঁপ মেরে মরে যাইতে চাইতেছি তাহলে এক্সকিউজ আস ফর সেকেন্ড বালতিটা নিয়ে আসি নিজের ভূত আমাকে ভূত বানানোর জন্য অনেক আগ্রহী ওরা সো আর কি বলার আমার আজকে না গেস্ট আনা উচিত হয় নাই আমি আমি আজকে কোন খুশিতে যে এই এই ডায়লগটা বলছিলাম যে আমি দুজন গেস্ট নিয়ে আসতে এটা আমার বলাই উচিত হয় নাই আমার মন চাইতেছে আমি আসলে ভূত হয়ে যাই ভূত হয়ে ওদের ওদের থেকে রিভেঞ্জ নেই আচ্ছা কই গেল কমেন্ট অসিত দাদা বলেছে সে নাকি ভালো আছে আচ্ছা তাহলে তো ভালোই আফজাল শরীর বলেছেন যে ভূতদেরকে কে যখনই কোথাও ওই ভূতের কথা উঠতো তখন বাটি চালান দিত এটা একটা প্রসেস আছে এরকম আমি জাস্ট একটু শেয়ার করি ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা এটা শুধু ভূত ধরার ক্ষেত্রে না চোর ধরার ক্ষেত্রে এই কাজটা করতো হ্যাঁ একটা কাঁস আর বাটি থাকতো সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায় থাকতো তো যে বাটি চালান দিবে সে বাটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতো এবং একজনের কাছে গিয়ে বাটি থেমে যেত ওটা বলা হইতো যে বাড়িতে থেমে গেছে যার কাছে থেমে যেত ওই হচ্ছে ওরে ভূত ধরছে অথবা ওই হচ্ছে চোর আর বাটি চালান দিলে বাটি চালান দিলে বাটি তোমার কাছে আটকা যেত না শান ভাই থাকলে আমাদের ডলারও ভারী হইতো নাইমুল হাসান লিখছে আজকে ফিদা ভাইয়ার টিচার আর মিস ওয়ার্ল্ড আপি স্টুডেন্ট আমরা পড়বো আমি পুরো রাবি ভাইয়া পড়বে আমি কিন্তু পড়বো 
আচ্ছা কে যেন অবজেকশন করবো নিশিতা অবজেকশন করছে রাব্বি ভাই আমার রিয়েল ভাই আমাকে খুব ভালোবাসে ইয়ে তো তোমার রিয়েল ভূত ভাই থাকতেই পারে রাব্বি ভাই তো আমারও ভাইয়া বাট ভূত আমি জনগণের ভাই ভূতরা যে কোন আমি জনগণের অঘোষিত ভাই ভালো তো তাহলে হচ্ছে এখন আমাদের একটু কফি খাওয়া আমি কারুর ভাই আমি জনগণের অঘোষিত ভাই আমি বলে দিলাম আমি সাদিয়ার এবং ফিদারও অঘোষিত ভাই খালি শান ভাইয়ের ছোট ভাই আমি এখন গেটটা একটু পর উঠে গিয়ে গেটটা লক করে দিব যেন ওরা আর না আসতে পারে যাই হোক গেস্টরা মানে কিছু কিছু গেস্ট থাকে যাদের আমরা অনেক আন্তরিকতার সাথে ইনভাইট করে নিয়ে আসি আর কিছু কিছু গেস্ট থাকে যারা বিন বুলায় মেহমান হয় ইনভাইট করতে চাই না বাট চলে আসে তো ওরা হচ্ছে আজকে ওই ওরকম গেস্ট ছিল যাদের আমরা ইনভাইট আমি ইনভাইট করতে চাই না বাট ওরা হামলা করে চলে আসছে সো ওইটুকু বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে সামনে এগুই ওকে হ্যাঁ রুমানা খান অন্ত ওরা হচ্ছে সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছিল আই গেস মেবি এই কারণে যে এত সুন্দরী একটা মেয়ে এখানে বসে থাকতে তারা সামনে আসতে চাচ্ছিল না ইউ নো এছাড়া এছাড়া হচ্ছে অয়ন লিখেছেন যে আজ স্টুডিওতে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে এত কিছু এই যে দেখো না যখন ভূতরা আসে তাদের দেখা যায় না তাদের শুধু ভয়েস শোনা যায় আজকে কিন্তু ওরকমই হয়েছে একটা ক্ষণের জন্য হচ্ছে পিদা ভূত এসেছিল ওকে হচ্ছে দেখা গিয়েছিল এখন একদম চলে যাচ্ছে সো আজকে ওরকম আমি রেট্রো ক্যাফেতে আজকে ভূতুরে রেট্রো ক্যাফে ছিল এটা আজকে মুস্তাক মুস্তাক আহমেদ দীপ্ত আছে এটাই তো বললাম যে ফিদা ভাইয়া ঢুকলো কিভাবে এদিকে এটাই তো বললাম যে আজকে আমার শোতে হচ্ছে দুইটা ভূত চলে এসেছিল এখন চলে গিয়েছে একজন হচ্ছে পুরোপুরি চলে গিয়েছে আরেকজন হাফ ওয়ে আছে এখনো আছে সে একদম কমপ্লিটলি আসবে হচ্ছে রাত নয়টার দিকে সুরমা আক্তার আছে গ্লাসটার জন্য কারণে আপনাকে আই নো অনেকে হচ্ছে এটা আবার বলে ইনক্রেডিবল দি ইনক্রেডিবল মুভিটা দেখেছো কিনা আমি জানি না বাট ওইখানের একটা ক্যারেক্টার আছে সেম টু সেম এরকম একটা গ্লাস পরে ইভেন হচ্ছে আমি যখন চুল ব্যাংস দিয়েছিলাম ওরকমই লাগত আর আমি ওইটা এনজয়ও করতাম তা অবশ্য সাকিব মোল্লা বলেছেন যে খুব মানে আচ্ছা আমাকে চশমা পড়লে খুব মানে দেখতে খুব ভালো লাগে আপ আই লাইক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া নাইমুল হাসান বলেছেন যে আর সাদিয়া আপি হো ওকে গলার অবস্থা আজকে আমার খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে এমনিতে খারাপই ছিল গলার অবস্থা এই দুইটা ভূত এসে আমার গলার অবস্থা আরও খারাপ করে দিয়েছে আফজাল শরীফ বলেছেন যে নাইমুল হাসান তেল মাঠ একদম একদম ঠিক বলছো এছাড়া হচ্ছে মোহাম্মদ রাসিন ভাই বলেছেন যে আপুকে অনেক সুন্দর লাগছে তাই নাকি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এছাড়া নাইমুল হাসান বলেছেন না আপি থাক মজা হবে একদম বের করে দিয়েছি বেশি মজা হলে দেখা যাবে আমি আর এখানে থাকবো না এছাড়া এছাড়া হচ্ছে অসিত দাদা তো আমার এখন আর দাদা না অসিত দাদা হচ্ছে ফিদা আর রাব্বির দাদা সো অসিত দাদার আমি কমেন্ট আর পড়বো না ও হচ্ছে তাদের পক্ষে সো বাদ বাদ অসিত দাদা বাদ সিহাব বলেছেন যে আজকে কভার ফটোতে কি হাসি আমি তো অবাক হ্যাঁ আমি সবসময়ই হাসি খুশি থাকি সো কাবার ফটোতেও হাসি থাকাই খুব 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 স্বাভাবিক এছাড়া নিয়ামুল জান্নাত বলেছেন থ্যাংক ইউ ফিদা ভাইয়া থ্যাংক ইউ রামি ভাইয়া এখানে আসার জন্য আমার সাথে হুট করে আসার জন্য তুমি ওদের দলেই চলে যাও তোমাকে আমি আমার দলে আর রাখবো না নিয়ামুল নাইমুল বলেছেন যে আপনি একটা জিনিস ফলো করে দেখছেন ফিদা ভাইয়া চশমা পরা অ্যান্ড আপনি চশমা পরা ম্যাচিং আপনাদের মধ্যে অনেক নীল ওই যে থাকে না কিছু কিছু সিবলিংসরা সবসময় সাপে নিলে বাট তাদের কি আর করা তারা সিবলিংস তো আমাদের অনেক মিল বাট আমরা সবসময় মনের দিক দিয়ে সাপে নেওয়ালেই আছি সাপে নেওয়ালেই থাকবো আই গেস এছাড়া মুস্তাক আহমেদ দীপ্ত বলেছেন যে 
छाड़ा सब समय हसी तुम चोख मन दुटे कलो आई गेस नियम पिदार रबी भैया तो नायक देखारे दरकार नहीं मेने जाओ तुम बोना पिदा हिरो भारतवर्षनट जालतन करेक्टर अच्छा देखते रबी भैया टन टन झगड़ा झाटी सुनते बस भलो लगे आह मात्र बैडमिंटन खेले उठल बैडमिंटन खेला शुरू कर दिए खाली टाइम पासीना बैडमिंटन खेला अच्छा 
ওরা ওরা আমার ওরা নিতে পারছিল না এই কারণে সে সামনে আসতে পারে না বুঝছো এই কারণে ওরা ক্যামেরার বাইরে ছিল এই ছাড়ে এই ছাড়া হচ্ছে নিয়া নিয়ামন জান বলেছেন যে কি বুঝি নাই মোহাম্মদ তুষার বলেছেন তুমি আমাদের হার্ট বিট আমি তোমাদের হার্ট বিট হলে আর কি বলবো তোমার হার্ট অ্যাটাক না হইলেই হয় তাতেই আমি শান্তিতে থাকবো সাইফুল ইসলাম লিখেছেন যে আপ ই আই লাভ ইউ লাভ ই টু এছাড়া হচ্ছে ফয়সাল আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কি অবস্থা খুবই বাজে অবস্থা আজকে দুইটা গেস্ট ছিল দুষ্টু গেস্ট ছিল তাদের নিয়ে আমি খুব জ্বালাতনে পড়ে গিয়েছিলাম এছাড়া এছাড়া নাইমুল হাসান বলেছেন আপনি ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি জানি আমি জানি আমার ভয়েস যে কি চেঞ্জ হয়ে কি হয়েছে এটা আর কি বলবো আমার ঠান্ডা যে কবে ভালো হবে আমি জানি না তোমরা শুনেই বুঝতে পারছো যে আমার গলার অবস্থা বারোটা তেরোটা কি বলবো কতটা যে বেঁচে ছে আল্লাহ মাহবুদ জানে দো করো যেন হচ্ছে জলদি 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 সুস্থ হয়ে যাই আর তোমাদের সাথে আবার আগের ভয়েসে গল্প করতে পারি ওকে এছাড়া পয়সা লিখেছেন যে তোমার শীতে আচ্ছা আজকে আমি শীতের কাপড় আসলে পরে আসিনি কেন কেন জানি আমি শুক্রবারের দিনে এতটা শীতের কাপড় পরি না মেবি হচ্ছে অন্যান্য দিনে দেখা যায় যে অফিসে বাকি যারা থাকে বাকি আর যে যারা যারা ওই টাইমটাতে থাকে দেখা যায় যে তারা টেম্পারেচার অনেক লোতে করে রাখে তো আলটিমেটলি আমার আমি ওই ওই সব দিনে মনে করে হচ্ছে মোটা কিছু মোটা কাপড় পরে আসি গরম কাপড় পরে আসি যেন হচ্ছে শীতে আমি সারভাইভ করতে পারি এখানে টেম্পারেচার অনেক লোতে থাকে আর শুক্রবারে দেখা যায় যে আমরা যারা থাকি এত টেম্পারেচার লোতে থাকে না সো তখন আমি সারভাইভ করতে পারি আর নো দ্যাট তো এই কারণে আমি দেখি যে শুক্রবারে শীতের কাপড় এতটা পড়ি না আর শীত তো এখনো পুরোপুরি আসেনি তো শীত আসুক তারপরে তো তার তারপর দেখা যাবে আচ্ছা আবদুল্লাহ আফান আছে এছাড়া এছাড়া হচ্ছে ফয়সাল বলেছেন যে আজ তো কত পিছনে পড়ে গিয়েছে হ্যাঁ অনেক পিছিয়ে পড়ে গিয়েছ ফয়সাল তোমার কমেন্ট আমি এতক্ষণে পেলাম আচ্ছা এছাড়া এছাড়া হচ্ছে আমার দলে আবার চলে এসেছ এটা তো হবে না এটা তো চিটিং 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 বাজ অসিত দাতা হচ্ছে অনেক চালাক বুঝলা মানে যতক্ষণ ফিদার রাব্বি ছিল ততক্ষণ হচ্ছে তাদের দলে ছিল এখন হচ্ছে ও আমার দলে আবার চলে এসেছে কি বুদ্ধি অসিত দাদার এছাড়া লিখেছেন যে আপু তুমি কিছুক্ষণ পরে চলে যাবা হ্যাঁ একটু পরেই চলে যাব আর ধরো দুই তিন মিনিট আছি হায়েস এছাড়া ইমরুল হাসান আছে এছাড়া মেহেদি হাসান আছে ওয়েলকাম ওয়েলকাম তোমাদের দুজন কি নাইমুল নিয়ামুল জানাত বলেছেন যে কমেন্ট উড়ে যায় কেমনে ধরে রাখতে পারো না আর ধরে রাখতে পারলে তো ধরে রাখতে আমি যে বলে না যে যে চলে যাওয়ার সে চলে যাই তো কমেন্ট ওভাবে চলে যাওয়ার হলে চলে যাই ধরে রাখতে আর পারি না এছাড়া হচ্ছে আবদুল্লাহ আফান বলেছেন যে আপু ইউর সো কিউর তাই নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া অয়ন লিখেছেন যে না ঋতু দাদারে ইমপ্রেস কি হাসলে তোমাকে সুন্দরী লাগে কি জানে অয়নের কথা না আমার অর্ধেক কথা মনে হয় যে ও আউট অব দ্য সেন্স বলে ওর কথার কোনো তাল মেলে আমি খুঁজে পাই না বুঝলা এই কারণে ওর কমেন্টের আমি আগা মাথাও বুঝি না প্রায় নিশিদা নবীর বলেছেন যে তুমি আর ফিদা ভাইয়া টম অ্যান্ড জেরি টম অ্যান্ড জেরি পচা ফিদা ভাইয়া তোমাকে জ্বালায় আমি অবজেকশন করলাম এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এখন এখন তোমরা হচ্ছে বুঝতে পারতিস এত দিনে আলামির মনসে লিখেছেন যে ওকে দরকার কাটা চামচ দিয়ে চা খেলেই হয় টাইম পাস করার জন্য প্রেম করার কি দরকার কাটা চামচ দিয়ে চা খেলেই হয় এই এই ব্যাপারটা তো আমিও বুঝি না যে মানুষ টাইম পাস করার জন্য প্রেম কেন করে মানে প্যারা যদি লাইফে নিতে হিসে কেন হচ্ছে এরকম রিস্কে একটা কাজ করবে প্রেম করা মানেই হচ্ছে অসংখ্য প্যারা লাইফে ইনভিটেশন দিয়ে আনা সো প্রেম নেই প্যারা নেই এরকম লাইফেই তো মানুষ হ্যাপি থাকে কেন মানুষ যে প্যারা নিতে চায় লাইফে এটা আমার জানা নেই এছাড়া এছাড়া হচ্ছে নাইমুল হাসান বলেছেন আপনি ফিদা ভাইয়া অ্যান্ড রাব্বি ভাইয়া তো আপনার টিম ছিল কেন তাড়িয়ে দিলেন ওরা আমার টিমে ছিলই না ওরা হচ্ছে ওরা দুজন মিলে টিম বানিয়েছে ভূতদের টিম ওরা হচ্ছে আমার বিপক্ষে অ্যাটাক করছিল এই কারণে তারা দিচ্ছি এছাড়া এছাড়া মোহাম্মদ সুমন শেখ বলেছেন যে 
থেকে গোপালগঞ্জ থেকে আমাকে দেখছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এত দূর থেকে সাথে থাকার জন্য এছাড়া এছাড়া আরও কে কে আছে নাইমুল হাসান আছে এছাড়া আছে হচ্ছে ইলিয়াস খান ওকে আলামিন আমার থেকে জানতে চেয়েছে আপু তুমি কি দল সাপোর্ট করো আমি আমি বাংলাদেশকে সাপোর্ট করি এছাড়া নাইমুল হাসান বলেছেন আপনি পিধা ভাইয়া দেখতে ফর্ষা ভাইয়া তো কালো না ভূত কেম তোমাকে কে বলেছে কালো মানে ভূত হয় এটা আমাকে বলো তো এই ভ্রান্ত ধারণাটা তোমাকে কে দিয়েছে যে যারা কালো তারা ভূত এটা কিন্তু আমাদের সমাজের একটা খুবই নেগেটিভ সাইড যে আমরা একটা বিউটি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করি তারপরে হচ্ছে ওই স্ট্যান্ডার্ডটাকে আমরা বলি যে না তারা সুন্দর বাদ বাকি দুনিয়ার সবে অসুন্দর এটা কিন্তু খুবই ভুল ধারণা আমি ইন এ ফান ওয়ে ওকে ভূত বলছিলাম বাট ইট ডাজেন্ট মিন কালো মানুষটা হচ্ছে কি বলে ভূত হবে এটা কখনো বলবে না কাউকে বলবে না কখনো কাউকে হচ্ছে কালার নিয়ে বলবে না গায়ের রং নিয়ে বলবে না কখনো হচ্ছে কাউকে তার বডি শেপ ওয়েট নিয়ে বলবে না কারণ একটা জিনিস কি তুমি আমি সবাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা থেকে তৈরি হয়ে পৃথিবীতে এসেছি প্রত্যেকটা মানুষই না যার যার ওয়েতে সুন্দর এখন এটা ডিপেন্ড করে তুমি কেমন ভাবে আচরণ করছো তোমার স্বভাব চরিত্র কি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে তুমি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী না হচ্ছে কুৎসিত চরিত্রের অধিকারী তুমি সুন্দর মনের অধিকারী না কুৎসিত মনের অধিকারী এটা তোমার চরিত্রের উপর তোমার বিহেভিয়ারের উপর তোমার কথার প্যাটার্নের উপর ডিপেন্ড করে সো বি কেয়ারফুল কাউকে এভাবে বলতে নেই কাউকে না সো কালো ফর্ষা যে রঙেরই হোক না কেন প্রত্যেকটা মানুষই সুন্দর তার কর্মের বেসিসে তাকে আমরা অসুন্দর বলতে পারি যে না এই মানুষটার কর্ম সুন্দর না তাই এই মানুষটা মনও সুন্দর হতে পারে না তাকে না হয় কুৎসিত বলতে পারো বাট কোনো মানুষই অবয়বের দিক দিয়ে সুন্দর অথবা অসুন্দর বলে কোনো কথা নেই আচ্ছা এছাড়া এছাড়া অয়ন বলেছেন ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলো আর জেরা খুনসুটি শুরু করবে এটা তার পূর্ব আবাস মিলছে দেখো আমি আর ফিদা একই টিমের বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একই টিমের থাকলেও আমরা সারা জীবন খুন খুনসুটেই করে যাব এটার আর কোনো সলিউশন নাই তো তোমরা ওইটা সলিউশন খুঁজলেও ওইটার সলিউশন পাবা না এছাড়া হচ্ছে সুমন বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম অ্যাজ ইউজাল বিন্দাস আছি এছাড়া এছাড়া হচ্ছে আরও আছে জাকির হোসেন লিখেছেন যে আপু তোমার চুলগুলো অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ আমি তুলে তেল দিই এছাড়া মনির খান বলেছে সে নতুন আমি পুরাতন আরও আছে মার বিপ্লব সিং দাস এছাড়া আছে আপনি লাস্ট কবে কফি খাইছেন কফি এক এমন একটা জিনিস যে সচরাচর সব সময় হচ্ছে আমি কফি খাই সো লাস্ট কবে খেয়েছে এটা আর আর কি বলবো কয়েকদিন আগেও তো কফি খেলাম এই দুই দিন হবে বাট হ্যাঁ আমি ডেইলি বেসিসে কফি খাই না লাইক থাকে না যে আমি প্রত্যেক দিন কফি খাই এমন না কারণ প্রত্যেক দিন কফি খাওয়া আসলে কোনো মানুষেরই উচিত না ধরো তুমি তোমার রুটিন অনুযায়ী হচ্ছে কফি খাওয়া উচিত লাইক সপ্তাহে এক থেকে দুইবার অথবা হচ্ছে ধরো তুমি কফির বদলে গ্রিন টি খেতে পারো ওইটা আমাদের বডির জন্য অনেক হেলদি সো আমি সবসময় ওইটা মেনটেন করি যে কফি খাই সিন্স আমার কফি অনেক 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 পছন্দের এই কারণে আমি কফি খাই বাট রেগুলার না রেগুলার কফি খাই না রেগুলার কফি খাওয়া আনহেলদি আচ্ছা এছাড়া এছাড়া হচ্ছে কালকে ভালো লাগছে রেজাল্টের পোস্টগুলো পোস্ট রেজাল্ট দিছে কিসের রেজাল্ট কিসের রেজাল্ট দিছে লিখেছেন যে কালো হলো কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ যে কি লীলা জানে তা একমাত্র আমি জানি কৃষ্ণের মায়ায় অনেকে পড়েছে আমার জাল জালতন করে আমার ছোট ভাই একটু কালো তাকে ভালোবেসে কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ নামটাও আমার খুবই সুন্দর লাগে সো এটাই বললাম যে কাউকে কখনো হচ্ছে গায়ের রং টং নিয়ে কিছু বলতে হয় না কারণ সবাই হচ্ছে সৃষ্টি করতে সৃষ্টি সৃষ্টি সো আলটিমেটলি আমাদের গায়ের রং অথবা আমাদের বডি স্ট্রাকচার এগুলো আসলে আমাদের হাতে নেই আমাদের হাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের চরিত্র আমাদের অভ্যাস আমাদের নিজেদের আচরণ এই এইগুলো আসলে এগুলোর উপর ওয়ার্কআউট করা উচিত নট লাইক তুমি এমন বিউটি ক্রিম মাখো এটা করো ওইটা করো সার্জারি করো সেটা সেটা তাহলে তুমি সুন্দর হয়ে যাবে এগুলো করে কখনোই সুন্দর হতে পারবে না যদি তোমার মন সুন্দর না হয় যাই হোক আজকে রেট্রো ক্যাফেতে অনেক ভূতের আলাপ হলো সো 
তোমরা হয়তো বা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ আজকে রেট্রো ক্যাফে চলছে না ভূতের আড্ডা চলছে না আজকে রেট্রো ক্যাফেই চলছে সিন্স ভূতরা অনেক পুরনো দিনের মানুষ এই কারণে হচ্ছে নিয়ে এসেছিলাম ভূতদের যাই হোক রেট্রো ক্যাফেতে কিন্তু এখনও আছি সময় বলছে এখন সাতটা বেজে আটান্ন মিনিট আরও আধ ঘন্টা আছি তো তোমরা কিন্তু কোথাও যাবে না আমার সাথেই থাকো এবং শুনতে থাকো রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম